ഫ്രാൻസിയെ മഠത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് വഞ്ചി സ്ക്വയറിലെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഒരു കൂട്ടർ ഇന്ന് ഭാരത ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് കൂടിയിരുന്നു അൻപതോളം ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു പന്ത്രണ്ടോളം സംഘടനകളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ വന്നിരുന്നു ഇവരിൽ സഭാവിരുദ്ധ സംഘടനകളും നിരീശ്വരവാദി സംഘടനകളും ഗാന്ധി ദേവ ആശ്രമവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അടുത്ത സമരത്തിനായി വഞ്ചി സ്ക്വയർ ഒക്ടോബർ ഏഴ് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം എസ് ഒ എസും മറ്റേ ദിവസം ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ലൂസിയും എന്ന സംഘടനയും സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ അവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പുലിവാല് പിടിച്ചല്ലോ ഹോ കഷ്ടമായി എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇരിപ്പ് കാരണം ലൂസി കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവൾ എഫ് സി സി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ തലയിലാണ് എന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല ലൂസി ഒരു പുലിവാൽ ആയല്ലോ പിന്മാറിയാൽ നാറും നാണക്കേടാകും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോ കഷ്ടം കുറവിലങ്ങാട് കന്യാസ്ത്രീകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആയി ലൂസി വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ ചെന്നു അടുത്തു വരുന്ന സമരത്തിൽ ലൂസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുവാനായി അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഇനി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വക്കീൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ വിട്ടേരെ എന്ന് പറയിപ്പിച്ചതായി വൈക്കത്തെ പോലീസുകാരുടെ ഇടയിൽ സംസാരമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്കും തൃപ്തിയായി പുലിവാല് പിടിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗതി ഈ ദുർഗന്ധങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താം എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വഞ്ചി സ്ക്വയറിലെ സമരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യാതൊരു തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നിയമം അറസ്റ്റിന് എതിരായിട്ടും നമുക്ക് അത് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സഭയിലെ ഏത് വമ്പന്മാരെയും നമുക്ക് തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒതുക്കാം ലൂസിയെ തിരിച്ചെടുക്കണം നോബിളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചിലർ മൂട്ടിൽ തീ പിടിച്ച ഉശിരോടെ ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയങ്ങൾ സമരങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കാം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും കോടികൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമുക്ക് ഇനി പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായം അതിനോട് ചിലരെങ്കിലും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടതും ഇങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെ ക്രമസമാധാന നില തകരും എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും നിലപാട് അതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് എറണാകുളം